Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. 22 Kasım 1987'de dünya televizyon tarihinin en esrarengiz olaylarından birisi yaşandı. Ekranlar önce simsiyah oldu sonra da garip bir adam ekranda belirdi. Tam 2 dakika süresince insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştı. Sonrasında hiç kimse onu bir daha göremedi. ''22 Kasım 1987'de spor yorumcusu Dan Ron, Bears'ın Detroit Lions'a karşı kazandığı zaferi yorumluyordu. WGN TV'deki Kanal 9 için oldukça sıradan bir gündü ama birazdan her şey değişecekti. Seyirciler yorumları dinlerken ekran bir anda karardı ve Kanal 15 saniye siyah ekranda kaldı. 15 saniye sonra garip bir adam ekranda göründü. Hem korkunç hem de tuhaf bir görüntüye sahipti. Beklenmedik bir anda televizyonda böyle bir şeyin çıkması elbette herkesi tedirgin etmişti. Adam Max Hedrum maskesi takıp kostümünü giymişti. Ve akşam saat 9.14'te insanların karşısına çıkmıştı. Yüzünde bir güneş gözlüğü vardı. İnsanlar bu davetsiz misafirle karşılaşınca korktular. Ve hemen bilgi almak için kanal aradılar. Ama binlerce kişi kanal aradığı için kanala ulaşmak çok zordu. Bu bir şaka mıydı? Yoksa bir reklam kampanyası mıydı? İlk olarak akla bunlar geliyordu. İnsanlar o an farkında olmasalar da bu uzun yıllar çözülemeyecek bir gizemdi. Gerçek Max Hedrum, İngiltere kökenli bir karakterdi. Karakter kekemeydi, üç boyutluydu ve muzip bir ekran yıldızıydı. Max Hedrum o dönemlerde hatırı sayılır bir şöhrete sahipti. Dizayn ettikleri dünya insanların epey bir ilgisini çekmişti. Max fütüristik bir dünyada yaşıyordu. O evrende dünyayı televizyonlar yönetiyordu ve video korsanlığının cezası ölümdü. Max Hedrum kılına girmiş bu adam sürekli kalkalar atıyordu. Hemen arka tarafında siyah beyaz bir arka plan vardı. Kamera sürekli sallanıyordu. Bu yayın evde yapılan bir canlı yayına benzemiyordu. Uzman isimler yayının profesyonel ellerden çıktığını emindiler. 32 sene önce bu görüntüleri izleyen insanlar neredeyse hiçbir ses duymadılar. Adam tuhaf hareketler sergiledi ve sürekli güldü. Gizemli adam 30 saniye kadar ekranda kaldı. WGN TV sinyal mühendisleri 30 saniye sonra kendi yayınlarını geri getirmeyi başardı. Yayın gelir gelmez Denron kaldığı yerden müsabakayı yorumlamaya devam etti. İnsanlar daha bu olayın şokunu üzerlerinden atamamışken Max Hedrum kostümlü adam bu kez 11. kanala sızdı. Bir önceki ziyaretin üzerinden sadece 2 saat geçmişti. Adeta herkese meydan okuyordu. Saat akşam 11.15'te yeniden insanların karşısına çıktı ve garip hareketler sergilemeye devam etti. Bu seferki ziyareti tam 88 saniye sürdü. Doktor Who dizisini izleyen insanlar aniden ekranda bu garip adamı gördüler. Adamın mırıldanmalarından az da olsa ne dediği anlaşılabiliyordu. Adam önce WGN radyo spikeri Chuck Swirsky ile alay etti. Ardından o dönemki Coca-Cola sloganını söyleyerek elindeki Pepsi kutusunu ekrana doğru attı. Max Hedrum karakteri o dönemlerde Coca-Cola'nın reklam yüzüydü. Adam saniyelerce slogan haline getirilen şarkıyı söylemeye devam etti. Saniyeler sonra parmağına bir lastik taktı ve kameralara bu işareti yaptı. Akabinde Michael Jackson'dan dolayı ünlü olan o eldiveni giydi ve ardından şunları söyledi. Eldivenin tekini kardeşim takıyor. Eldiven oldukça pisti, üzerinde lekeler vardı. Kendisi de bu duruma dikkat çekti ve eldiven kirli gibi üzerinde kan lekeleri var dedi. Bunlar olurken ekran sürekli sallanıyor, garip sesler çıkıyordu. Fazlasıyla sinir bozucu olan bu anlar 88 saniye kadar sürse de insanlara saatlerce sürmüş gibi gelecekti. Adam garip hareketler sergilemeye devam ederken bir anda maskesini çıkardı ve ekrana gösterdi. Yüzü ise kamera açısının dışındaydı. O anlarda elinde sineklik olan birisi kadraja girdi. Gizemli adamın poposuna vurmaya başladı. Adam beni almaya geliyor dedi ve daha sonra bir kadın sesi duyuldu. Eğil. Kadının söylediği tek söz eğil oldu. 
Ardından ekran yeniden karardı ve yıllardır çözülemeyen bu olay Amerika'da gündem oldu. Öncelikle bunlar olurken kanalın verici kulesinde hiçbir görevli yoktu. Eğer bir mühendis orada olsaydı belki de bu olay yaşanmayacaktı. Gizemli adamın ekranda yaptığı her hareket aslında önceden kaydedilmiş bir videoydu. Adam ekrandan çıkarıldıktan sonra Doktor Hudis'i kaldığı yerden devam etti. İnsanlar bu anları hiçbir zaman unutamadılar. Olayın etkisi geniş bir yankı yarattı. Böyle bir olaydan kim etkilenmezdi ki? Chicago halkı şaşkındı. Kimileri bu olayı çok eğlenceli bulmuştu. Kimileri de doğal olarak epey bir korkmuştu. Hükümete bağlı çalışan sinyal denetleyicisi kurum FCC ise adamı bulmak için hemen çalışmalara başladı. Hükümet bu olayın çözüme kavuşması için doğrudan talimat vermişti. Kısa bir süre sonra bu olay hakkında bilgi verene ödül verileceği açıklandı. Kurumun sözcüsü bunun çok ağır bir suç olduğunu, cezasının 1 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası olduğunu söyledi. Kanal yetkilileri, olayın komik olduğunu düşünenler var. Fakat bu çok ciddi bir mesele. Sinyale yasa dışı bir müdahale söz konusu ve bu da federal yasa ihlali demektir diyordu. Kulede görev yapan ekip, adam ekranda göründükten hemen sonra sinyale yeniden bağlanmaya çalıştıklarını fakat bu işlemin çok uzun sürdüğünü söyledi. Neden görev yerlerinde olmadıklarını açıklayamadılar. İnsanlar bu olayın bir reklam ya da şaka olmasını umuyorlardı. O dönemlerde böylesi bir TV korsanlığı yapılması pek mümkün değildi. Hem teknik açıdan çok zordu hem de yüksek maliyetler içeriyordu. Yetkili isimler birisinin bu işi ufak bir mekandan kendi çabasıyla başarabilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Bu işte profesyonel eller devreye girdi. Olayın boyutu sanılandan çok daha sarsıcı deniliyordu. Bu eylemi başarabilmek için orijinal sinyali kesmek gerekiyordu. Bu işlem için de pahalı ekipmanlar gerekliydi. Aynı zamanda iyi bir planlama ve kusursuz bir zamanlama dizayn edilmeliydi. Bu işe atanan ekip ilk olarak arka plana yoğunlaştı. Burası muhtemelen bir depoydu. Ekipler ilk iş olarak Chicago'daki depoları aradılar. İnsanlar adamın kimliği hakkında ortaya birçok iddia attı. Herkesin bu konu hakkında bir fikri ve şüpheli bulduğu isimler vardı. Ama en çok dikkat çeken isim, Shay St. John kurgusal karakterini yaratan Eric'ti. Karakterin tuhaf kamp bölümleri, gerçeküstü ve rahatsız edici sahneleri ve özellikle de maskesi, Eric'in 87'deki gizemli adam olabileceği konusunda insanları şüphelendirdi. Ama Eric'i tanıyanlar bunun mümkün olamayacağını söylüyorlardı. Eric televizyon yayınları konusunda çok az bilgiye sahipti. En önemlisi o tarihte Chicago'da olma ihtimali çok zayıftı. Söylentiler olaydan çok daha sonra çıkmıştı. Eric de zaten 2010 yılında iç kanamadan hayatını kaybetmişti. Benzer bir olay bu olaydan bir buçuk sene önce 1986'da HBO'da yaşanmıştı. Şifreli kanal olan ve aylık belirli bir ücret karşılığında izlenen HBO'yu protesto etmek isteyen bir üye kanala eklemeyi başarmıştı. Fiyatların haddinden fazla yükselmiş olmasından şikayetçi olan üye kendi mesajını kanalda 5 dakika süresince yayınladı. Adam dünyanın ilk televizyon korsanı oldu. İsmi John McDougall'dı. Florida eyaletindeki bir istasyonda görevli operasyon mühendisiydi. John'a 5000 dolar ceza verildi ve bir yıllığına lisansı iptal edildi. Bu o zamana kadar yasal bir suç değildi. Bu olaydan sonra yasal bir boyut kazandı. Eğer John'dan önce bu suçu işleyen birisi olsaydı, John'u bekleyen ceza çok daha büyük olacaktı. Yani Maxi durum yakalanabilseydi, çok büyük bir ceza ile karşı karşıya kalacaktı. Eskiden Amerika hükümeti bu tür olaylara karşı çok hassastı. Amatör uydu korsanlığı askeri alanda sorunlar yaratabilirdi. Sovyetler Birliği'nin düzenleyeceği bir saldırı, Amerika için hayatı öneme sahip bilgilerin istemedikleri ellere geçmesi demekti. O yüzden bu olayın üzerine gittiler. Yıllarca o korsanı aradılar. Ama hiçbir sonuç elde edemediler. O istediğini elde etmiş ve daha sonra kendi ekranını sonsuza dek karartmıştı.